willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind hier im Haus von Aiko äh, in Badanzari und wir sind gerade so voll gefressen. Boah, es ist so köstlich gewesen. Aiko hat so gut gekocht und sie hat, äh, <lacht> da wir sie wieder aus Versehen beleidigt haben, ne? sie dann ein bisschen, bisschen ungeschickt, was Frauen betrifft offensichtlich. Ähm, ja, hat sie uns gebeten, mehr oder weniger gebeten, dass wir ihr, ja, dass wir den Tisch abräumen und das Geschirr in die Küche bringen. Also machen wir das doch gleich mal, ne? Schön aufgestapelt, die ganzen Schüsseln. Boah, ey, ganz ehrlich, ich hätte auch gern so einen Kartoffel eintopf, aber das sind so köstliche Köstlichkeiten. Der Fisch hat ja auch wirklich sehr köstlich ausgeschaut. Lilly ist wohl nicht die Einzige, die auf dem Schlauch steht. Kein Wunder, dass sich die zwei nicht näher kommen. Was natürlich nur gut für Eiko ist. <lacht> die Kleine ist echt der Hammer. Ange, immer zu Ange. Ich kann es nicht mehr hören. Der lässt mich nicht gehen, Kubo. Zidane, eine riesen Entdeckung, Mann. Es ist zwar äh, das gleiche Meer, aber es sind andere Süße als auf dem Kontinent des Lebens machen. Ja. So, bitte, wo darf ich das hinstellen? Ähm, habe ich was am Glück? Mhm. 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 Danke, Zitane. Stell es einfach dort hin. Sag mal, Eiko, weißt du etwas über den Baum Ifas? Was ist mit Ifas Baum? Wir wollten eigentlich dorthin. Den Ort hat Eiko versiegelt. Ich glaube nicht, dass ihr dort hinein könnt. Du? Du hast den Ort versiegelt, Eiko? Nein, nicht wirklich. Ähm, bei sowas ist er dann immer plötzlich hellwach, komischer Haus. Also, bevor Eiko geboren wurde, wurden bei fehlgeschlagenen Beschwörungen Bestie in Ifas Baum gebannt. Anscheinend war es auch, falsch beschworene Bestie dort zu verbannen. Falsch beschworen ist hier. Was soll das sein? Übrigens ist hier unten etwas versteckt. Nee, nicht wirklich. Guck da dann. Da vielleicht. Wa wa warte. Na, da ist noch was. Ey, wie war das? Eiko, kannst du dieses Siegel aufheben? Na, natürlich nicht. Na toll. Wir wollten, wir wollten da ja auch nichts anstellen. Ach was, wird schon irgendwie gehen. Gar, gar, gar nichts, also überhaupt gar nichts mitgehen. Na, du komischer Kraut. Mach ich durch. Ist jetzt echt beleidigt? E echt nicht? Echt nicht. Okay, ich dachte, wir können jetzt noch was. Nein, schaut nicht so aus. Sehr lili Mäuschen. Literatur zur Beschwörungsmagie scheint es hier nicht zu geben. Hm. Na dann, gehen wir mal hoch. Äh, was? Mogel. Ihr solltet euch ausruhen, bevor ihr eure Reise fortsetzt. Kubo. Warum eigentlich nicht? Nach dem Essen sollte man doch ein Päuschen machen, ne? Und ich bin ja auch so voll und so müde. Also gut, machen wir doch eine Pause, oder? Was? Nein, no, ich kann nicht schlafen. Boah, es ist noch so früh am Morgen, aber... Was? Hoppla, wie, wie? Was ist mit dir los, Kleiner? Alles klar? Eine Zipfelmütze Schlaf würde dir auch mal ganz gut tun. Morgen wird ein langer Tag. Ich versuche es ja, aber dann schwirren mir irgendwie so viele Gedanken im Kopf um. Ich dachte... Ich hätte es verstanden, als du meintest, dass zu viel Nachdenken nicht immer gut sei, aber... Ja, das stimmt schon. Aber ich bin ich und du bist du, weißt du? Jedem das Seine. Es besteht kein Grund, dich jemanden anzupassen. Ich möchte aber nicht so viel nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dabei nur im Kreis drehe. 
Was mache ich nur, wenn das kein Ende nimmt? Das macht mir richtig Angst. Wie, wie. Aber egal, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ganz egal, was für Sorgen wir haben. Und komplett egal, was für Hoffnungen wir hegen. Es gibt nur zwei Dinge, die wir tun können. Handeln oder nicht handeln. Ja, ganz einfach. So viel Kummer und Sorgen und es gibt nur zwei Antworten und trotzdem fällt einem die Entscheidung nicht leicht. Das ist so eine Sache. Aber zwischen den zwei Alternativen muss man sich entscheiden. Handeln oder nicht handeln. Zitane. Ich versuche einfach nur all zu, also alle, was, all das zu beschützen, was mir wichtig ist. Jawohl, genau das. So meine ich das. Mhm. Ob mir das tatsächlich möglich ist, wird sich zeigen. Aber das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Wow, meine Augen haben sich also nicht getäuscht. Zitane. Er ist ein richtig lieber, Hihi. wie er schon sagte, handeln oder nicht handeln. Und Eiko will bei Zitane bleiben. Vivi, soll ich dir mal einen Tipp geben, wie man aus solchen Krisen am besten wieder rauskommt? Ja, unbedingt. Es ist ein Ritual, das schon seit jeher zwischen wahren Männern abgehalten wurde, zum Beweis ihrer Freundschaft. Aha, komm hier rüber, Vivi. Das ist genau der richtige Ort dafür. Du glaubst nicht, wie erleichternd es ist, das Ritual unter einem so klaren und prächtigen Sternenhimmel abzuhalten. Hm? Tröpfel, Tröpfel. Tröpfel, Tröpfel, Tröpfel. Psst, bitte was? Tröpfel, Tröpfel. Psst, was? Haben die gerade dorthin gepisst? Die haben da gerade irgendwo hingepissen. Alter! Zitane, du Ferkel! Ich hoffe, der hat sich nachher wenigstens die Hände gewaschen. Schief da einfach mal so in der Gegend rum, ne? Ist ja unglaublich, ey. Boah. <lacht> ist, 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 ja. Keine Ahnung. Typisch Männer? Keine Ahnung, dass das im, wie sagt sie da immer dazu? Das Freiluftschiffen soll ja sehr angenehm sein. Man muss nur auf die Windrichtung achten, ne? <lacht> Sonst kann das gleich mal auf die Hose enden, ne? Oder so. <lacht> Alter Schwede. Naja, jedenfalls. <lacht> Zitane, ich möchte irgendwann wieder an diesen Ort zurückkehren. Als ich das erste Mal vor den Wandgemälden stand, habe ich mich noch gefürchtet. Aber sobald ich den Ort betrat, fühlte ich plötzlich wieder meine innere Ruhe zurückkehren. Ich möchte sie mir noch genauer anschauen. Claro, wenn wir den Baum Ifas untersucht haben, kommen wir wieder her, versprochen. Danke. Quina scheint ja eh nicht mit dem Angeln aufzuhören, bevor er Leviathan persönlich am Haken hat. Wir müssen ihn später hier abholen. Du denkst auch an Aiko. Nicht wahr? Ja, sie tut zwar immer so erwachsen, aber sie ist erst sechs Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, wie einsam sie sich fühlt. Aber heute habe ich sie noch nicht gesehen. Stimmt, ich auch noch nicht. Kupo, Kupo, Kupo. Kupo, Po, Po, Aiko. Hey, 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 äh, uh, ja. Äh, habt ihr schon vergessen, dass nur Aiko die Bestie herbeirufen kann, um die Versiegelung aufzuheben? Kommst du mit und hilfst uns? Dann möchte ich aber zuerst das magische Zauberwort hören. Ja, ja, schon gut. Würdest du bitte mitkommen und uns mit deinem wertvollen Wissen zur Seite stehen? Das muss Aiko sich nochmal überlegen. Hm. Na gut dann werde ich mich euch für eine Weile anschließen. Vivi, Lilly, ich hoffe, wir kommen miteinander aus. Der Baum Ifas ist hinter dem Conteyapata-Bergweg 
und los geht's. Jui. Zitane, bist du wirklich zu, zu jedem Also was? Zitane, du bist wohl zu jedem lieb, nicht wahr? Oder? Ähm, kann es sein, dass du das, äh, da etwas missverstanden hast? Nein, das ist genau das, was ich an dir so schätze. Was? Lili sah ja irgendwie sauer aus. Ach, was? Ähm, da versteht auch einer die Frauen, die mich hier Belga da echt ist. Also, im Namen aller Mogres bitte ich euch, auf Fräulein Eiko Acht zu geben, Kubo. Und vergesst nicht, ihr seid hier jederzeit willkommen. Logisch. Lasst euch mal keine grauen Bommel wachsen. Ach ja, Vivi, hast du eigentlich Antworten auf deine Fragen gefunden? Eigentlich nicht. Aber ich möchte trotzdem mitgehen. Richtig so. Wir gehen da jetzt nochmal rein, weil hier am Anfang ist nämlich ein Händler Mogri. Und äh, ich möchte schauen, ob der nicht zufälligerweise Items für uns hat, die wir zwecks Fähigkeiten lernen und so benutzen können. Wir haben hier einige Sachen bereitgestellt, die euch auf eurer Reise nützlich sein könnten, Kubo. Allerdings, ja, es ist mir etwas peinlich, aber unser Lagerbestand ist nur sehr gering und ein angemessenes Entgelt werde sehr entgegenkommend. <lacht> Seid ihr einverstanden? Freilich. Gut, dann, ähm, das kann ich euch anbieten. <lacht> ja. Und zwar, das Zeug haben wir schon alles. Eine Golemflöte. Was? Also das ist die normale. So heißt die. Okay. Ähm, Vollmondring haben wir überhaupt noch nicht. Zauberarmreif. Okay, auch hier gibt es keine Fußkette. Potion dafür, dass das sicher braucht. Ich nehme mal, nehm mal 30 mit. Ich der hier gleich noch umdrücken können, ne? wahrscheinlich. Also 30 nehmen wir mit. Da haben wir genügend. Was haben wir da nur eins? Talisman. Ich würde sagen, da nehmen wir vielleicht 19 mit. So. Zelt haben wir auch genug. Das freut mir. Vollmutrig. Können wir denn ähm, normalerweise ankleiden? Können wir schon, ne? Kannst du denn... Na, bei dir ist der Haufen und Balz verloren. Nein. Nein. Vollmondring? Nein, das will er überhaupt nicht haben. Puh, du vielleicht, meine Gute, da ist ja auch nichts weiter, ne? Da sind wir fertig. Ach, du Heilige. Das ist übel, ist das. Falls du, ja, willst du vielleicht diesen... F Nein. Nein, will sie nicht. Für Vivi schaut sie auch recht schlecht aus, da haben wir auch noch keine neue Waffe. Alter, wir sind ja echt voll gut unterwegs, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Da ist auch schon alles fertig. Das gibt es ja nicht. Und ist noch die Eiko, die da Sachen lernen soll und muss. Kannst du dann wenigstens dieses Vollmondzeugs da tragen? Oh, die hat zu lernen, ne? Die hat zu lernen. Puh. Ja, dann ist das so. Für die ist das eben so. So, wir müssen jetzt wieder da lang, ne? Wieder richtig, ich hoffe. Martin Sari Nordseite müsste passen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. fällt nur noch eine Steintafel. Mir kam vor, die fand ich da drüben. Beim Evas Baum kam mir halt vor. Bip. Bip. Natürlich du auch wieder kämpfen. Auch bei Evas Baum äh, bleibt es leider nicht der Spaß, dass wir kämpfen müssen, tut die tut. Ja, müssen wir leider. Aber, das, wie gesagt, es soll uns alles recht sein. Wir kriegen haufenweise Erfahrungspunkte dadurch und ähm, unsere Gruppe wird immer stärker und das ist ja was ganz was Tolles. Zack. So, Lililein, du beschwörst wieder den guten Rand. Der gute Bibi haut mal den Troll ein bisschen platt und die gute Eiko ruft Feenrehr. Feenrehr. Das ist ein 
Dann stimmt es wohl, was die Leute sagen, dass hier der Nebel entsteht. Wie geht denn das? Boah, Vivi, geht's? Oh, ja, ja, es geht schon. Wow, was, was war denn das gerade? Das ist die Barriere. Hat es weh getan? Du bist doch womöglich nicht verletzt, oder? Ach was, ich habe gar nichts gespürt. mal dagegen klopfen. Anlauf nehmen. Lieber Eiko fragen. Ähm, Weil es lustig ausschaut. Nehmen wir Anlauf. Geht mal kurz auf die Seite. Zack. Nimm das, das und das. Hm. Ein Loch buddeln klappt wohl auch nicht. Habe ich recht? <lacht> genau. Jetzt verstehe ich warum die Ohrklinge aus Condéa Bata diesen Ort als Verhex... Äh, ich meine heilig ansehen. <lacht> Dieser Ort ist also durch die Kraft einer Bestie versiegelt. Mhm, ganz genau. Starke Sache. Und wie hebt man diese Versiegelung auf? Eiko bittet einfach die Bestie aufzuhören. Wir Esper können über unser Horn mit Bestie und Dieren unsere Gefühle austauschen. Und Eiko wird sie jetzt rufen. Also passt auf. <lacht> Abracadabra! Fidibus! Empfange das Licht meiner Seele! Die Seele aus den Tiefen der Sterne! Erhöre meinen Wunsch aus den Tiefen meiner Seele! Tada! Kachakabum! Rubin erhalten! Das war's auch schon! Jetzt können wir weitergehen! Das ging ja schnell! Warte! War das vorhin der Zauberspruch, um den Bann aufzuheben? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Eiko <lacht> muss sich ja nur auf ihr Horn konzentrieren, um ihre Gefühle der Bestie mitzuteilen. Und wozu dann der Zauberspruch? Eiko <lacht> wollte nur mal etwas Eindruck schinden. <lacht> eigentlich ging der Zauberspruch noch viel länger, aber da wir so in Eile waren, habe ich ihn einfach verkürzt. Weder etwas hören noch fühlen. Naja, dann wollen wir mal los, ne? <lacht> Ach, die Eiko, sie ist sowas Niedliches. Ich mag sie so gern. Ich mag überhaupt. Jeder Charakter hier hat eine ganz eigene Persönlichkeit und ich mag sie wirklich alles sehr gern. Aber es hilft momentan nichts. Wir können den Rubin. Wir können den Rubin ausrüsten. Vielleicht kann. Vielleicht kann Lili was damit anfangen. Ich versuch's einfach mal. Rubin, Reflex kann sie schon. Super. <lacht> Supi. Ach, wie schade. Ich hatte so gehofft. Kann jemand anderes? Vivi, vielleicht du. Kannst du noch was damit anfangen? Du bist ja auch schon fertig. Na, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Und Zitane? Du vielleicht noch? Na. Upfingatsch hat er gerade eben gesagt. Ja, ja, ich verstehe schon. Na, servus. So, dann gehen wir darauf. Wir müssen uns über die Wurzeln zum Baum hinschlagen, hindurchschlagen, hindurchlaufen. Und ihr seht schon, überall wächst dieses ähm, Gizarkraut. Ich glaube, Gizarkraut hieß es, ne? Äh, dieses gelbe Pflanzen hier, was äh, liebend gerne äh, Gargandulas futtern. Aber mal schauen, vielleicht treffen wir auf eine. Der Weg da, der ist heftig. Der muss so komisch schief laufen. 
ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So, aber ruck. Da geht schon. Wow, was bist du für ein Unkraut? Das ist mal ein der Baum. Ha? Der hat auch wie, naja, Fisch. Super. Äh, dann werden wir ihn mal zu Kleinholz verarbeiten. Wir äh, rufen ran. Und hier bei diesen Gegnern habe ich persönlich herausgefunden, dass Bio am besten vor Eikorn ganz schnell das Wesen bekommt. Hoffentlich geht sich das jetzt aus. Das ist jetzt gerade unschön. Zack. Und zack, okay. Groll der Natur. Echo-Kraut war es, glaube ich, ne? Jawohl, 100 Pünktchen. Und sie muss geheilt werden. Sie kann sich eigentlich streng gesehen, kann sie sich selbst heilen. So. Ja, das schaut schon besser aus. Wow, aber das war einfach verkehrt da oben. So, ich wollte gar nicht so oft. <lacht> Ups. Man merkt auch ganz stark, dass die, unsere gute, liebe Eiko noch nicht in der Lage ist, Level Up als Ability zu nutzen. Die anderen preschen jetzt schon mal ordentlich vor. Na, wer bist du? Boki. Boki nicht vielleicht? Stets zu diesen Kubo an Boki einen Brief überreichen. Ein Brief von Momo? Vielen Dank, Kubo. Von Momo an Boki. Ein Junge namens Vivi kam ins Dorf. Der Schwarzmagier Kubo. Seine Augen sahen so traurig aus. Kubo. Ich glaube, er trägt ein schweres Schicksal auf seinen Schultern, Kubo. Ich wollte ihm irgendwie Mut zusprechen, aber ich wusste nicht so recht wie Kubo. Aber ich wünsche Vivi von Herzen alles Gute. Kubo. Traurige Augen. Wie traurig Kubo. Was für ein Schicksal trägt er wohl auf seinen Schultern, Kubo? Ja, hast du vielleicht noch irgendwas für uns? Nein. Zelten können wir, aber speichern wir auf jeden Fall. Wir werden hier jetzt da ein bisschen auf und ablaufen. Wir werden hier das gleich nutzen und ein bisschen Level tun, weil es wartet jemand dann auf uns. Und ich denke, nächster Part, ich möchte gerne Level 30 sein, bevor wir weiter ins Bauminnere vordringen. Das hört sich furchtbar an. Aber ja, ich möchte gerne Level 30 mal sein und dann, bis wir die, die Ursache oder den Baum genauer untersucht haben, möchte ich dann alle weiteren Levels quasi als Bonus ansehen und anerkennen. Das heißt, ich werde jetzt da einfach schon ein bisschen zu trainieren. Zu trainieren. Ich muss ein Backen machen. Ich kann hier. Äh, heilige Magie. Ist das zu heilen? Ich glaube nicht. Da können wir noch Lili spielen. Ja. Das hier wäre fein. Und Lili, glaube ich, ja, kann zum Spaß. Können wir mal aktivieren mit den Rum. Weil ihr habt ja gesehen, Eiko hat wahnsinnig viel zu lernen. Wahnsinnig viel. Und ähm, das wird man natürlich nicht mehr lernen, weil das vorrangig Den müssen wir vorrangig So, der erste Bild ist mal erledigt. Und Lili erledigt den Rest. Ja, yeah. 
Lilly hat Level Up erreicht und Aiko hat schon mal einen ordentlichen Satz gelernt. Das ist schön. Dann tun wir doch gleich einmal glübschen, ob die gute Aiko denn schon irgendwas an ihrem Equipment da ändern kann. Zipfelmütze zum Beispiel. So hier. Kristall am Reif. Oh, kann man schon wechseln. Das sei denn Hemd. Warte. Götterspeise. Shell. Autoportion. Insomnia MP plus 10. Das MP wäre gut. Die hier wäre gut. Die geht auch recht schnell. Und Saphir geht noch nicht. Okay. Ja, okay. Da okay. Dann würde ich sagen, wir laufen weiter. Nicht zu nah. Wobei hier geht noch. Hier geht es nur noch unten. Hier können wir das noch mitmachen. Chris Level. Das ist ja recht beeindruckend hier, wer das so alles gebaut hat. Komm schon hier rüber. Sag mal, geht's noch? Puh. Wie, wie könnt ihr nur alles so schnell auf diesen rutschigen Wurzeln laufen? Du bist echt tollpatschig, wie du aussiehst. Also wirklich so tollpatschig, wie du aussiehst, ja. Der Ort sieht nicht gerade einladend aus. Vielleicht überlässt du lieber uns Erwachsenen den gefährlichen Teil. Erwachsen? N Nein, ich, ich werde es schon schaffen. Ich muss es schaffen. Na gut, aber dann bleibt immer dicht hinter Aiko, verstanden? Da, danke. Aiko? Was ist das hier für ein Ort? Aiko ist auch zum ersten Mal so weit ins Innere vorgedrungen, deswegen weiß ich es auch nicht. Verstehe. Hier sieht ja auch alles schon, schon uralt aus. Also wirklich alt, alt, alt. Ah, Entschuldigung, was nochmal probieren? Entschuldigung, ich habe es zu schnell gedrückt. Hat es gerade geleuchtet? Nochmal anfassen, gut fassen und drauf springen. Lieber Eiko fahren. Nö, wir fassen gut und springen drauf. Gut, ich werde mal draufsteigen. Zitane, spinnst du? Freilich, locker bleiben, Leute. Probieren geht über Studieren. Ja. Oh. Hm. Da, es kommt wieder hoch. Das ist ein Lift. Ich denke, es ist relativ sicher. Ich werde einfach mal ganz hinunterfahren. Wenn nichts ist, dann sage ich euch Bescheid. Und ihr könnt nachkommen. Eiko kommt jetzt mit. Schluss aus Pasta. Ich werde auch mitkommen. Und ich auch, freilich. Mhm. Also gut, dann gehen wir alle gemeinsam. Mhm. Oh, Ruck. Ja. Wow. Ein Lift im Baum. So schön langsam möchte ich vermuten, dass hier vielleicht gar kein, gar kein Baum ist, wie man ihn sich vorstellt. So, ich laufe ich lauf da eigentlich immer gern ganz runter und dann wieder ganz rauf und wieder ganz runter. Und so habe ich eigentlich immer bisher gelevelt. Hui, da müsste glaube ich irgendwo. Irgendwie geht es da zu einem Schatz, glaube ich. Ich habe es doch glatt vergessen. Ach, hier. Da steht was hervor. Drücken. Zack. Ja, Drücken bekommen. Was haben wir denn da Schönes drin? Phönixfeder, super. Machen. Ja, und das geht schon los. Das fröhliche Gekämpfe. Hurra! Ich muss nur schauen, dass ich jetzt mal vielleicht schon den Rückweg antrete, damit wir oben bei dem schönen lieben Klasse speichern können. Ja, schon gut. Wir rufen den Rahmen. Da kriegst du wieder eine Portion Bio ins Gesicht. Ich will die Eigenbrauch. Das Schwert selbst schon in den Weg wieder. Und der Zitane haut einfach so drauf. Genau. Silentio. Wer fehlt? Haha, Hotel. Normaler Angriff muss der weg. Ja, er hat gesessen, ne? Bibi, das hast du fein gemacht. Wirklich wahr. Super. Perlitod und ein bisschen Gil haben wir bekommen. Passt. Wir gehen so gleich wieder zurück rauf. Huch, da, da. Na so, rauf da. Die werden sicher noch ein, zwei Mal kämpfen dürfen. Und dürfen wir das? Ja, wir dürfen das. Rauf bitte. Ja, 
Danke, dachte ich schon, das geht nicht. So, und zu unserem Mogli-Freund da hinten zurück. Ja, einmal kämpfen. Nix kämpfen, nix kämpfen. Okay, dann würde ich sagen, wir zählen den gleich mal. Es war wieder so anstrengend heute. Boah. Hm. Was? Schon wieder aufstehen? Dann, dann speichern wir noch. Ich speichere Kubo. Speicherplatz 1. Und gleich da drauf wieder. Jawohl. Sauber. Fertig, Sauber. Sauber gemacht. Und tschüss. Na fein, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Und im nächsten Part werden wir da doch ein bisschen Level tun. Wir werden einfach den Baum so ein bisschen auf und ab laufen, ähm, bis wir Level 30 mal haben und dann schauen wir uns den Baum bis zum Schluss an. Ja. Na gut, ich, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!